বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সম্মানিত সুধী আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ভেটেন ট্যাক্স স্কুলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন সম্মানিত সুধী বরাবরের মতোই আমরা আপনাদের সামনে আরো একটা ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হতে যাচ্ছি আজকের ভিডিওতে আমরা শেয়ার করার চেষ্টা করব ই রিটার্নের ইনকাম ফ্রম বিজনেস এর এ টু জেড আমরা ই রিটার্নের এ টু জেড বলবো না আজকে শুধু একটা হেড নিয়ে কথা বলবো ইনকাম ফ্রম বিজনেস এই ইনকাম ফ্রম বিজনেসের মধ্যে কী কী যেতে পারে যেটা আগের আমাদের আয়কর আইন উনিশশো চুরাশি সেখানে এটার নাম ছিল ইনকাম ফ্রম বিজনেস অর প্রফেশন দু হাজার আয়কর আইন দু হাজার তেইশে সেটার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে ইনকাম ফ্রম শুধু বিজনেস তো ইনকাম ফ্রম বিজনেস অর প্রফেশনে কত ধরনের বিজনেস রয়েছে কত ধরনের পেশা রয়েছে কোনটা কোথায় কীভাবে পূরণ করবেন তার এ টু জেড শেয়ার করার চেষ্টা করবো তাই ভিডিওটি না টেনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন আশা করছি ক্লিয়ার হয়ে যাবে সম্মানিত শুধুই ইনকাম ফ্রম বিজনেস অর প্রফেশন বিজনেস আপনি যে রেগুলার যে বিজনেসটা করছেন সেটা হতে পারে যেমন আপনার ইম্পোর্ট বিজনেস হতে পারে আপনার ট্রেডিং বিজনেস হতে পারে সাপ্লাই বিজনেস হতে পারে আইটি বিজনেস হতে পারে যেটাই করছেন না কেন এটা বিজনেস এখন তাহলে বলতে পারেন তাহলে প্রফেশন যারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট তারা তো প্রফেশনাল সেবা দিয়ে থাকে লিগাল কাউন্সিলিং করে থাকে সেটাও ইনকাম কি সেটাও এখানে চলে আসবে কোথায় যে আপনার পেশাগত অর্থাৎ প্রফেশনাল ইনকাম প্লাস হলো বিজনেস ইনকাম এই দুইটা মিলেই আমাদের আসবে কোথায় ইনকাম ফ্রম বিজনেসে এখন অনেকে প্রশ্ন করছেন ইউটিউব এবং ফেসবুক থেকে যে ইনকাম সেটা কি ইনকাম ফ্রম বিজনেস যাবে না ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সে যাচ্ছে যাবেন অনেকে বলছে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স অনেকে বলছে বিজনেস ইনকাম তবে আমরা বলি সেটা হচ্ছে এটা যদি আপনার ইউটিউব বা ফেসবুক যদি এটা আপনার পেশা হয়ে থাকে যে আপনি অন্য কিছু করছেন না এই ইউটিউবের উপরে নির্ভরশীল এই ফেসবুকের উপরে নির্ভরশীল এই গুগলের উপরে নির্ভরশীল অ্যাডসেন্সের উপরে নির্ভরশীল এই রকম বিষয়গুলো থাকতে পারে যেমন ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট এদের পেশাটা কি ডক্টরি সার্ভিস দেওয়া তার মানে এটা হলো তাদের ইনকাম ফ্রম বিজনেস অর প্রফেশন এর বাইরে যা ইনকাম থাকবে সেগুলো চলে যেতে পারে ইনকাম আদার সোর্সে তবে অ্যাগ্রিকালচারাল যেহেতু হেড আছে অ্যাগ্রিকালচার হেডে দিবেন রেন্টেরটা রেন্টে চলে যাবে ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট এটা ফিনান্সিয়াল মানে এই হেডগুলোর মধ্যে যে মেন হেডগুলো রয়েছে এর বাইরে যদি থাকে তাহলে সেটা কোথায় চলে যাবে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সে তাহলে ইউটিউব ফেসবুক বা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার এটা যদি তাদের পেশা হয়ে থাকে তাহলে এটা তাদের পেশাগত হয় বাট এটার বাইরে যদি সে কী করতে পারে এটা বাইরে সে পার্ট টাইম জব করতে পারে সে টিউশনই করতে পারে বা অন্যান্য আরও পার্ট টাইম অন্য কোনো কিছু যদি করে সেক্ষেত্রে সেটা তার ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স হয়ে যাবে আশা করছি উত্তরটা পেয়েছেন এখন কথা হলো এই ইনকাম ফ্রম বিজনেসে কত ধরনের বিজনেস দেখানো যায় বা কি কি বিজনেসের লিঙ্ক এই ই রিটার্নে দেওয়া রয়েছে কি কি হেডের কথা বলা রয়েছে সে বিষয়টুকু শেয়ার করার চেষ্টা করব তাই ভিডিওটি না টেনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন আশা করছি বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তার মানে শুধুমাত্র ইনকাম ফ্রম বিজনেস এবং প্রফেশনের এ টু জেড ই রিটার্নে শেয়ার করব আচ্ছা সামান্ত শুধু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিজনেস ক্যাটাগরি এখান থেকে আপনি ক্লিক করলে দেখতে পাবেন রেগুলার বিজনেস ইনকাম রেগুলার বিজনেস ইনকাম কোনগুলো রেগুলারভাবে যে বিজনেস করে যেমন ট্রেডিং বিজনেস কেনা এবং বেচা হতে পারে না কিন্তু সাপ্লাই বিজনেস কিন্তু মিনিমাম ট্যাক্সের আওতায় বা ইম্পোর্ট বিজনেস মিনিমাম ট্যাক্সের আওতায় এটাও কিন্তু আপনাকে জানতে হবে কোনটা মিনিমাম ট্যাক্সের আন্ডারে কোনটা রেগুলার ইনকাম এটা আপনাকে কিন্তু জানার চেষ্টা করতে হবে তার মানে কি রেগুলার বিজনেস ইনকাম মুদিখানার দোকান সেও কেনা এবং বেসে সে বিভিন্ন ধরনের স্টেশনারি কেনা এবং বেসে হতে পারে না সে খাবার সাপ্লাই দেয় এরকম অনেক বিজনেসগুলো রয়েছে সেই বিজনেসগুলো এখানে আমরা দেখব যে কি কি বিজনেসের কথা বলা আছে দেখেন বলা আছে রেগুলার বিজনেস ইনকাম বিজনেস সাবজেক্ট টু মিনিমাম ট্যাক্স মিনিমাম ট্যাক্সের আন্ডারে যেগুলো আছে সেগুলো বাদে এবং টোবাকো বিজনেস ইনকাম সাবজেক্ট টু রিডিউস ট্যাক্স রেট এবং স্পেশাল বিজনেস ইনকাম এর বাইরে যা থাকবে সেগুলোই তো আপনার রেগুলার ইনকাম যদি রেগুলার ইনকাম বুঝতে না পারেন তাহলে রেগুলার বিজনেস ইনকাম যদি প্রথমে আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করি রেগুলার বিজনেস ইনকাম আমরা সিলেক্ট করলাম আপনার বিজনেস টাইপটা কি আমি বললাম আমার একটা দোকান রয়েছে স্টেশনারির আমার একটা কাপড়ের দোকান আছে আমার একটা মিষ্টির দোকান আছে থাকতে পারে না রেগুলার বিজনেস বিজনেসের নাম দিয়ে দেন বিজনেসের অ্যাড্রেস দিয়ে দেন সারা বছরে দু সালে জুলাই থেকে তিরিশে জুন দু পর্যন্ত আপনারা কি করবেন কত টাকা সেল করলেন দিয়ে দেন গ্রস প্রফিট কত মানে একশো টাকায় কত গ্র প্রফিট করেন সেটা গ্রস প্রফিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশান জেনারেল এবং সেলিং এক্সপেন্স যাবতীয় যা খরচ যদি খরচের ওরকম হিসাব না থাকে তাহলে ধরে নেন ওয়ান থার্
এরপরে নিট ইনকাম চলে আসবে ওকে আমরা যেহেতু বুকস অফ অ্যাকাউন্ট মেনটেন করি সেক্ষেত্রে আমাদের ক্যাশ ইন হ্যান্ড ক্যাশ অ্যাড ব্যাংক কত আছে সেটা আমাদের তৈরি করতে হবে একটা তবে ইনকাম ফ্রম বিজনেস করার জন্য আপনাকে একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং ব্যালেন্স শিট তৈরি করতে হবে মাইন্ড ইট ইনকাম ফ্রম বিজনেস ইনকাম হলে ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং ব্যালেন্স শিট যেখানে থাকবে ক্যাশ ইন মানে ইনকামের পাশাপাশি ব্যালেন্স শিট থাকবে অর্থাৎ সম্পদ উদায়ের বিবরণী যেখানে থাকবে ক্যাশ ইন হ্যান্ড ক্যাশ হেড ব্যাংক কত টাকা আছে আপনার বিজনেসে কত টাকা অবিকৃত পণ্য রয়েছে ফিক্সড অ্যাসেট আসবাবপত্র ফিক্সার কম্পিউটার ল্যাপটপ ডেস্কটপ যা থাকবে এর বাইরে যদি আদার অ্যাসেট আপনি বিক্রি করেছেন ধারে মানে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল দেনাদার কাছ থেকে যে টাকা পাবেন সেটা দিয়ে দেন বিজনেস যখন শুরু করেছেন গত বছরের ক্লোজিং ক্যাপিটাল এই বছর ওপেনিং ক্যাপিটাল হবে আর যদি এটাই আপনার শুরু হয়ে থাকে তাহলে এই ওপেনিং ক্যাপিটালতে আপনার ওয়ান কাইন্ড অফ ইনভেস্টমেন্ট নিট ইনকাম টোটো চলে আসবে সারা বছরে কত টাকা উত্তোলন করেছেন সেটা এরপরে ক্লোজিং ক্যাপিটাল আপনি যদি ধারে কিনে থাকেন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ধারে কিনে থাকেন তাহলে এটা লাইবিলিটিস হিসেবে হিসেবে চলে আসবে অথবা ব্যাংক থেকে লোন নিলেও এই লাইবিলিটি সেটে চলে আসবে এটা হলো আমাদের রেগুলার বিজনেস ইনকাম ওকে তাহলে এটা করার আগে আপনাকে আগে ড্রাফট করে নিতে হবে বা আপনার একটা অ্যাকাউন্টস থাকবে তবে মাথায় রাখতে হবে আপনার বিজনেস বিজনেসে যদি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান থাকে প্রতি মাসে যদি ভ্যাট রিটার্ন জমা দিয়ে থাকেন তাহলে বারো মাসে ভ্যাট রিটার্নে যে সেল দেখাবেন সেই সেলটাই হবে এই সেল অনেকে করেন কি বারো মাসে ভ্যাট রিটার্নে শূন্য দেখান ব্যাংকে যে যত টাকা জমা হয় সেই ক্রেডিট ব্যালেন্সটা এখানে সেল দেখান এটার ফলে কি হয় ভ্যাট রিটার্নের সাথে আপনার ইনকামের ট্যাক্স পারপাসে যে সেল সেটার মধ্যে ডিফারেন্স হয় এটার কারণে কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন ভ্যাট অথরিটি আপনাকে বলতে পারে এক্সপ্লেনেশান চাইতে পারে ব্যাখ্যা চাইতে পারে যে আপনি ইনকাম ট্যাক্সের রিটার্নে আপনার সেল আসে ভ্যাটের রিটার্নে কেন সেল নেই আপনি ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছেন আপনার জরিমানা হবে এরকম বেশি এগুলো হতে পারে এগুলো মাথায় রাখবেন যাদের বিন রেজিস্ট্রেশন বা ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন আছে ওকে এরপর আমরা চলে যাই রেগুলার বিজনেসের পরে আমরা চলে যাব বিজনেস সাবজেক্ট টু মিনিমাম ট্যাক্স তাহলে মিনিমাম ট্যাক্সের আন্ডারে দেখেন এই যে কন্ট্রাক্ট সাপ্লাই অফ গুডস আন্ডার সেকশন এইটি নাইন যারা সাপ্লাই বিজনেস করে থাকেন আন্ডার সেকশন এইটি নাইন সেটা মিনিমাম ট্যাক্সের আন্ডারে মিনিমাম ট্যাক্সটা কি মিনিমাম ট্যাক্সটা হলো যে উৎসে যা কেটেছে উৎসে যা কেটেছে এর চেয়ে বেশি যদি ট্যাক্স ক্যালকুলেশান করে আসে ধরেন আপনি রেগুলার রেটে ট্যাক্সের ক্যালকুলেশান করেছেন রেগুলার রেট মানে সাড়ে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত শূন্য এক লাখে পাঁচ পার্সেন্ট চার লাখে দশ পার্সেন্ট পাঁচ লাখে পনেরো পার্সেন্ট পাঁচ লাখে বিশ পার্সেন্ট অবশেষ টাকার পঁচিশ পার্সেন্ট এরকম স্ল্যাবে আপনি কি করছেন হিসাব করছেন আপনার উচ্ছে কেটেছে দশ দশ পার্সেন্ট বা পনেরো শতাংশ বাট আপনার স্ল্যাব রেট চলতেছে বিশ শতাংশ তার মানে যা কেটেছে ওইটা মিনিমাম ট্যাক্স এর চেয়ে বেশি দিতে হবে মানে যা কাটছে এর চেয়ে যদি ক্যালকুলেশান করে কম হয় তাহলে ওটাই ফাইনাল অতিরিক্ত দিতে হবে না বাট ক্যালকুলেশান করে যদি দেখা যায় যে আপনি ক্যালকুলেশান করে আপনার আসছে কত আসছে দশ টাকা বাট কেটেছে পনেরো টাকা তার মানে পনেরো টাকা আপনার ফাইনাল ট্যাক্স হিসেবে বিবেচিত হবে ওটাই মিনিমাম ট্যাক্স ওটাই ফাইনাল ট্যাক্স ওকে তাহলে এখান থেকে যদি আমরা একটু দেখি একটা হেড সিলেক্ট করি যে কন্ট্রাক্টার সাপ্লাই অফ গুডস সিলেক্ট করলাম এই যে সিলেক্ট করলাম একইভাবে রেগুলার বিজনেসের মতোই শুধু এখানে চলে আসবে কি ট্যাক্স ডিডাক্টেড আর কালেক্টেড আর সোর্স কারণ আপনি যখন পণ্য সাপ্লাই দিয়েছেন তার কাছে দিয়েছেন উনি উচ্ছে কত কেটে দিছে কেটে দিলে উনি কি করবেন মাস শেষে বা বছর শেষে আপনাকে একটা উচ্ছে কর্তনের সার্টিফিকেট দেবেন বলবে সারা বছরে আপনার কাছ থেকে আমি এত টাকার মাল ডেলিভারি নিয়েছি এবং এত টাকা উচ্ছে কর্তন করা হয়েছে তার মানে আপনি যে ডেলিভারি দিচ্ছেন ওটা আপনার সেলস রেভিনিউ আর আপনার যে উচ্ছে কর কাটলো সেটা হচ্ছে আপনার ট্যাক্স ডিডাক্টেড আর কালেক্টেড আর সোর্স আর বাকিগুলো ইনকাম ফ্রম রেগুলার যে বিজনেস তার মতোই কোনো পার্থক্য নেই দেখছেন বিজনেস টাইপ বিজনেস নেম বিজনেস অ্যাড্রেস এগুলো অটো শুধু এক্সট্রা অ্যাড হবে ট্যাক্স কালেক্টেড আর ডিডাক্টেড আর সোর্স ওকে আচ্ছা এখান থেকে যদি আমার এমন হয় আরেকটা দেখাতে চাই ধরেন এই যে অনেকে বলছেন যে প্রফেশন কনসালটেন্সি আর আদার সার্ভিসেস প্রফেশনাল যে সার্ভিসগুলো আপনারা দিয়ে থাকেন সেটা আমরা সিলেক্ট করলাম একইভাবে তেমন কোনো পার্থক্য নেই শুধু ট্যাক্স কালেক্টেড আর ডিডাক্টেড আর সোর্স যারা বিজনেস বা প্রফেশনাল সার্ভিস ডাক্তার ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার অথবা যারা লিগাল সার্ভিস লিগাল কাউন্সিলিং যে লয়ার আয়কর আইনজীবী ভ্যাট আইনজীবী যারা ইয়ে দিয়ে থাকেন যাদের 
চেম্বার আসে তাদেরও কিন্তু একটা বিজনেস থাকে বিজনেসের ক্যাপিটাল থাকে তাদের একটা ল্যাপটপ ইনভেস্ট করতে হয় ডেস্কটপ থাকে ফার্নিচার থাকে তারপরে ডেকোরেশান থাকে এগুলো কিন্তু তার বিজনেস ক্যাপিটাল আপনাকে মাথায় রাখতে হবে সেটাও কিন্তু ওখানে বসাইতে হবে তাহলে কি একই জিনিস সব একই অবস্থায় একই রকম অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হলেও একই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তার তো একটা বিজনেস তো বিজনেস হলে তো অটো এই জিনিসগুলোই থাকবে মানে রেগুলার বিজনেসের মতো উক্ত শুধু শুধুমাত্র এক্সট্রা থাকবে উচ্ছে কর কত আচ্ছা তাহলে এখানে কি কি থাকলো একই জিনিস কমিশন ডিসকাউন্ট ট্রাভেল এজেন্ট ফ্রেড ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন এজেন্সি অফ ফরেন বায়ার ইম্পোর্ট বিজনেস ইম্পোর্ট বিজনেসের কথা বলি যারা বিদেশ থেকে মাল ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসেন তো ইম্পোর্ট স্টেজে তাদেরকে ভিএটি থেকে শুরু করে সিডি আর ডি এস ডি ভিএটি এটি এআইটি এগুলো দিয়ে থাকে তো ওইখান থেকে এআইটি অর্থাৎ অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স সেটার হিসাবে এখানে আসবে অর্থাৎ আপনাকে বিল অফ এন্ট্রিগুলো যোগ করে দেখতে হবে কত টাকা আপনি ইম্পোর্ট করলেন কত টাকা সিডি আর ডি এস ডি ভিএটি এটি দিয়েছেন সেখান থেকে টোটাল কত এআইটি কাটছে সেটাই হলো ট্যাক্স ডিডাকটেড আর কালেক্টেড অ্যাট সোর্স আর যারা ইম্পোর্ট করেন তাদের তো ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান থাকে তারা সে ভ্যাট রিটার্ন জমা দেন প্রতি মাসে মাসে তারা সেলস সেলসও করেন তবে এখানে এই ভ্যাট রিটার্নের সেলসের সাথে এই সেলসের একটু পার্থক্য হবে কারণ হলো যখন ভ্যাট রিটার্ন জমা দেওয়া হয় তখন ফোর পয়েন্ট থ্রি দিয়ে মূল্য ঘোষণা দিয়ে একটু বেশি হয় কারণ অ্যাসেসমেন্ট ভ্যালুটা বেশি হয়ে যায় সেই অ্যাসেসমেন্ট ভ্যালুর উপরেই কিন্তু ফোর পয়েন্ট থ্রি ডিক্লারেশান করে সেল টেল দেখাইতে হয় হ্যাঁ তো দেখানোর কারণে সেল বেশি হয় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেলটা এরকম হয় না বা ব্যাংকে ওই পরিমাণ লেনদেন হয় না এই জন্য এটার ক্ষেত্রে একটু মাথায় আপনাকে রাখতে হবে সেল ডিফারেন্স হতে পারে যাই হোক প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া এটা বলাটা খুব কঠিন কারণ প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আছে এই জন্য আমরা দেখেছি যে ধরেন একশো ডলার দিয়ে আপনি ইম্পোর্ট করলেন একশো ডলারে ধরেন পার ডলার একশো দশ টাকা করে বাট অ্যাসেসমেন্ট কোর্স অনেক বেশি তো অ্যাসেসমেন্ট করার কারণে ওটার উপর আপনার সিডি আর ডি এস ডি ভিএটি এটি এগুলো তো অনেক বেশি হয়ে গেছে বেশি হওয়ার কারণে কী হয়েছে সেলস ভ্যালু বেশি হয়ে গেছে বাট অ্যাকচুয়ালি সেলস ভ্যালু তো নাই মানে ওই পজিশানে নাই আসে বাট ওই পজিশানে নাই এই জন্য ডিফারেন্স হতে পারে এটা একটু মাথায় রাখবেন এরপরে আসি এখান থেকে আমরা ইম্পোর্ট বিজনেস দেখলাম এক্সপোর্ট অফ ম্যান পাওয়ার সি এন এফ এজেন্সি তারপর হচ্ছে এক্সপোর্ট যারা এক্সপোর্ট করেন এক্সপোর্ট কারা ধরেন হান্ড্রেড পারসেন্ট এক্সপোর্ট লিমিটেড কোম্পানি না হয়ে এক মালিকানা ব্যবসা অনেক সময় হান্ড্রেড হান্ড্রেড পারসেন্ট এক্সপোর্ট করতে পারে অথবা ডিম এক্সপোর্টার হতে পারে অর্থাৎ হান্ড্রেড পারসেন্ট এক্সপোর্টারকে বিভিন্ন ধরনের কি করে এই যে আপনার ডাইং করে দেয় ওয়াশিং করে দেয় এরকম থাকে না তারাও কিন্তু ব্যাক টু ব্যাক এলসি দিয়ে কাজ করে তো তাদেরকেও কিন্তু বলা হয় ডিম এক্সপোর্টার সেই ডিম এক্সপোর্টার এই এক্সপোর্ট আন্ডার সেকশান ওয়ান টোয়েন্টি চলে আসবে এখানে সব একই জিনিস একইভাবে পূরণ করতে হবে সে শুধু শেষে আসবে ট্যাক্স ডিডাক্টেড অ্যাট কালেক্টেড অ্যাট সোর্স বাকিগুলো আপনাকে ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট তৈরি করেই ফিল করতে হবে ওকে আচ্ছা এরপরে যাই এক্সপোর্ট গেল এরপরে আমরা যাই ফরেন ইনকাম এজেন্ট সার্ভিস রিয়েল এস্টেট অর ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিজনেস যাদের আছে শিপিং বিজনেস যাদের আছে কমার্শিয়াল মোটর ভিকেল ইনল্যান্ড ইনল্যান্ড শিপিং এনি আদার বিজনেস অর সার্ভিস অর প্রফেশন উইথ টি ডিএস যদি এর বাইরে ওপরে যেগুলো আছে এর বাইরে যদি কোনো বিজনেস কোনো সার্ভিস বা প্রফেশন থাকে যে প্রফেশনে সোর্স ট্যাক্স কেটেছে তাহলে এটা যদি আমরা সিলেক্ট করি একই জিনিস সব একইভাবে আসবে শুধু এখানে কি বলছে দেখেন ট্যাক্স ডিডাক্টেড অর কালেক্টেড অ্যাট সোর্স এবং রিলিভেন্ট সেকশান অব দ্য টিডিএস কোন সেকশানে আপনার এই ট্যাক্সটা কাটলো আপনার যে সেবাটা দিছেন যে পণ্যটা বিক্রি করেছেন যে বিজনেসটা হয়েছে সেই যে ইনকামের এগেনস্টে ট্যাক্স কাটা হলো সেটা কোন সেকশানের আন্ডারে কাটা হলো সেইটা এখানে বলে দিতে হবে ওকে এখন আপনারা যখন ইনকাম ফ্রম বিজনেস আর প্রফেশন করতে যাবেন তখন এইটা বিবেচনা করেই ক্লায়েন্টের রিটার্নটা ই রিটার্নটা তৈরি করবেন ওকে এরপরে যাই আমাদের ওগুলো চলে গেছে একটার পর একটা আমরা রেগুলার ইন বিজনেস ইনকাম দেখিয়েছি বিজনেস সাবজেক্ট টু মিনিমাম ট্যাক্স এরপরে আমরা যাবো টোবাকো বিজনেস টোবাকো বিজনেসের ক্ষেত্রে ভাই একটা রেগুলার বিজনেস পারলেই মোটামুটি সব এ টু জেড তবে এখন একটা মাথায় রাখতে হবে কোন বিজনেসে গ্রস প্রফিট কত এটা তো আপনার রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স আছে আপনি তো বুঝেন এখন ইম্পোর্ট বিজনেসে যদি ফিফটিন পারসেন্ট জিপি ধরে যে একশো টাকায় পনেরো টাকা সে লাভ করছে বাট নিট ইনকাম কত হতে পারে যে ওয়ান থার্ড বাদ দিলে ধরেন দশ শতাংশ হতে পারে বা পাঁচ পার্সেন্ট সাত পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট অ্যাকচুয়ালি যেটা হয় সেটাই করবেন এখন কেউ যদি হোটেল বিজনেস করে 
তো হোটেল বিজনেস যদি করে রেস্টুরেন্ট বিজনেস যদি করে সেক্ষেত্রে তার জিপি একটু ডিফারেন্ট হবে কারণ তার জিপিটা হাই হয়ে যাবে এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে তার মানে কি এটা শুধু ক্লায়েন্ট বললো যে টিন সার্টিফিকেট দিলাম এনআইডি দিলাম আমার রিটার্ন করে দেন এইসব ভুলভাল জিনিস থেকে আপনারা বেরোয় আসেন আগে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে বসেন শোনেন তার মানে রোগটা আগে শোনেন রোগটা শুনলে তারপরে কিন্তু কি হবে ট্রিটমেন্টটা ভালো হবে তার কাছ থেকে শুনে নেন অ্যাকচুয়ালি আপনি একশো টাকা বিক্রি করে কত টাকা লাভ করেন অনেক ক্লায়েন্ট বলতে চায় না লয়ারকে বলতে চায় না না বলার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় রোগটা আগে জানতে হবে তারপরে ট্রিটমেন্টটা হবে শুনে তারপরে অ্যাকচুয়ালি একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট ড্রাফট করে ওনাকে আগে দেন উনি যদি বলে ওকে মোটামুটি মিল আছে তখন ওটা এখানে ফিল করবেন তাহলে আপনাদের কাজ করতে সুবিধা হবে ড্রাফট আগে করে নিতে হবে ওকে আচ্ছা এরপরে চলে আসি দেখেন প্রোডাক্ট অফ টি অর রাবার টি অর রাবারের ক্ষেত্রে এটা আপনার যারা অ্যাগ্রিকালচারাল ইনকাম করে তো অ্যাগ্রিকালচারাল ইনকামের ক্ষেত্রে টি এবং রাবারের ক্ষেত্রে এখানে বলা আছে টোটাল ক্যালটিভেশন এরিয়া কত একর পার্টিকুলার অফ প্রোডাক্ট এখানে সিক্সটি ফর্টির যে ব্যাপারগুলো আছে সেটা এখানে মাথায় রাখতে হবে সেলস প্রসিড কস্ট অফ প্রোডাকশান কত আদার অ্যালাবল ডিডাকশান এজ এ এখানে কিন্তু অটো চলে আসবে আপনি যখনই ফিল করবেন তখন অ্যাগ্রিকালচারাল ইনকাম এবং বিজনেস ইনকাম সিক্সটি ফর্টি হয়ে যাবে ওকে এবং ব্যালেন্স শিটটা অটো আপনাকে ফিল আপ করতে হবে মানে আপনাকে আগে ড্রাফট করে তারপরেই কাজ করতে হবে এরপরে আসি ইনকাম সাবজেক্ট টু রিডিউস ট্যাক্স রেট ইনকাম সাবজেক্ট টু রিডিউস ট্যাক্স রেট আচ্ছা রিডিউস ট্যাক্স রেট আপনারা জেনে থাকবেন এক্সপোর্টারদের জন্য একটা রিডিউস ট্যাক্স রেটের একটা এসার রয়েছে যে যারা যে এক্সপোর্টগুলো আছে যারা ব্যক্তি বা একটা এসারোটা আমার এই মতো মনে পড়তেছে না স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা বা যারা যারা আছে যারা এক্সপোর্ট বিজনেস করে তাদের ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত কী থাকবে করমুক্ত থাকবে তারপর আবার বলেছে এর বাইরে যারা থাকবে তাদের ট্যাক্স রেট হলো ফিফটি টুয়েলভ পার্সেন্ট নেক্সট অপশানে বলেছে যে টেন পার্সেন্ট হতে পারে তবে আপনার পরিবেশ অধিদপ্তর একটা সারপত্র বা ক্লিয়ারেন্স লাগবে তার মানে এটাই কিন্তু রিডিউস ট্যাক্স রেটের একটা সার্কুলার তো বিজনেস ইনকামটা কি বিজনেস টাইপ বিজনেস ইনকাম বিজনেস অ্যাড্রেস সেলস টার্ন ওভার রেসিট কত গ্রস প্রফিট কত জেনারেল অ্যাডমিন কত এসআরও নাম্বারটার আপনি রেফারেন্স দেবেন কোন এসআরওতে দিয়ে আপনি যে এক্সপোর্টের যে ব্যাপারটা বললেন রিডিউস যে ট্যাক্স রেট তাই না তো রিডিউস ট্যাক্স রেট দিয়ে আমরা বললাম যে ফিফটি পার্সেন্ট করমুক্ত থাকবে টুয়েলভ পার্সেন্ট হবে বা টেন পার্সেন্ট হবে এবং পরবর্তীতে আরও একটা ওই এসআরও ডিটেলস ব্রেকডাউন আছে সেটা আপনারা একটু দেখে নিন এসআরওটা কোন ইয়ারের পার্টিকুলারসটা কি ট্যাক্স এক্সেমটেড ইনকাম কত ফিফটি পার্সেন্ট যাদের ওই যে বললাম ফিফটি পার্সেন্ট ট্যাক্স এক্সেমটেড সেটাও এখানে আসবে এই যে এই বিষয়গুলো এখান থেকে আপনাকে ফিল করতে হবে রিডিউস ট্যাক্স রেট ওকে আচ্ছা এরপরে আসি স্পেশাল বিজনেস ইনকাম স্পেশালি যদি কোনো বিজনেস ইনকাম থেকে থাকে সেইটা এর আওতায় চলে আসবে সেলস প্রসিডস কত কস্ট অফ প্রোডাকশান কত রিটার্ন ডাউন ভ্যালো ওই যে আপনার স্পেশাল বিজনেস ইনকাম বলতে বোঝানো হয়েছে ওই যে আপনাদের ওটাকে কি বলে ক্যাপিটাল গেইনের যে একটা ইয়ে আছে সেই হেডের সাথে এটা লিঙ্ক তবে এটা খুব এই ধরনের হেডস অফ ইনকামে খুব কমই থাকবে আপনারা শুধু আগে জেনে নেন কোনটা কোথায় কিভাবে বসাবেন সেটা আমরা একটু শেয়ার করি এরপরে আমরা যখন কোনটা কোন হেডসের স্পেশাল বিজনেস ইনকাম কোনগুলা অন্যান্য রেগুলার বিজনেস মিনিমাম ট্যাক্সের আন্ডারে বা এরকম প্রত্যেকটা হেডগুলো যখন আমরা বলবো বা টি রাবার চাষ করলে সিক্সটি ফর্টি কীভাবে হবে তার ক্যালকুলেশন কীভাবে হবে সেটা আমরা অন্যান্য ভিডিওতে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো যাই হোক সম্মানত শুধু আজকের ভিডিওতে আমরা ইনকাম ফ্রম বিজনেসের ই রিটার্নের এ টু জেড শেয়ার করেছি কোন হেড কীভাবে পূরণ করবেন আশা করছি বিষয়টুকু ক্লিয়ার হয়েছে এরপরে আপনি নিজের মতো এই রিটার্ন ঘাটতে ঘাটতে দেখতে দেখতে অনেক কিছু জানবেন তবে ইনকাম ট্যাক্স একটা পড়তে হবে শুধু অনলাইন ঘাটাঘাটি করলে হবে না শুধু ভিডিও দেখলে হবে না দেখার পাশাপাশি আপনাকে আয় করা আইনটাও দুই হাজার তেইশটা পড়তে হবে পড়লে আশা করছি ক্লিয়ার হয়ে যাবে যাই হোক সম্মানত শুধু এরকম নতুন নতুন বিষয় জানতে ভ্যাটের বিষয় ট্যাক্সের বিষয় কাস্টমসের বিষয় অডিটের বিষয় এরকম নতুন নতুন বিষয় যদি জানতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন বেল আইকনটা অন করে রাখুন যাতে নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনি আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে পেতে পারেন যা যাই হোক সম্মানিত সুধীর যারা আইটিপি প্রিপারেশান নিতে চাচ্ছেন 
তারা প্রিপারেশান নেওয়া শুরু করেন যারা প্রিপারেশান নিতে চান তারা আমাদের ফেসবুক পেজ স্কুল অফ নলেজ সেখানে জয়েন করেন সেখানে আমাদের এম সিকিউ দেওয়া হয় সেখানে আপনার শর্ট কোয়েশ্চেন দেওয়া হয় সেখানে আমরা সাজেশানও শেয়ার করব শেয়ারের আগেও করেছি টিআরপি যখন প্রস্তুতির কথা বলা ছিল তখন আমরা এ টু জেড ভিডিও আকারে দিয়েছি পোস্ট আকারে দিয়েছি রিলস ভিডিও দিয়েছি ডিটেলস ভিডিও দিয়েছি পোস্ট আকারে দিয়েছি সংক্ষিপ্ত কোশ্চিন দিয়েছি এম সিকিউও দিয়েছি অনেক আছে জয়েন করলে আশা করছি সেখানে পেজকে পেজ তথ্য দেওয়া আছে আপনি সেখান থেকে ভালো কিছু জানতে পারবেন প্রিপারেশান অনেকটা হয়ে যাবে আশা করা যায় এরপরে আমরা ভিডিওগুলো দিয়ে আপনাদেরকে প্রত্যেকটা বিষয়গুলো ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব আমরা একটা হেড বাই হেড আলোচনা করার চেষ্টা করছি এ টু জেড আমরা এর আগে যেমন ইনকাম ফ্রম এগ্রিকালচার দেখিয়েছি ইনকাম ফ্রম রেন্ট দেখিয়েছি আজকে দেখাচ্ছি ইনকাম ফ্রম বিজনেস আরেক দিন দেখাবো ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স ইনকাম ফ্রম ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটের এ টু জেড প্রত্যেকটা হেড কীভাবে পূরণ করবেন তার প্রত্যেকটা বিষয়গুলো ব্যাখ্যা আকারে বোঝাই দেবে যাই হোক সম্মানতে শুধু কথা বাড়াবো না ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করে জানাবেন এবং নতুন কোনো বিষয়ে জানতে চাইলে বা ভিডিও পেতে চাইলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে বললে সেই টপিক্সের উপরে ভিডিও করা হবে যাই হোক সম্মান শুধু আজকে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম